Всем привет! Холодная осенняя погода не помешает нам рассказать вам о модели Ford Transit 310. Бывший американский бренд давно получил прописку России и собирается у нас в Татарстане. Сам по себе бренд Ford существует в России давным-давно. У него огромная развитая дилерская сеть. Он представляет собой модельный ряд легковых автомобилей, где большое количество различных вариаций, а также модельный ряд коммерческого транспорта, который также делится на легкотоннажный сегмент и крупнотоннажный сегмент. Легкотоннажный сегмент представляет собой э, модельный ряд э, цельнометаллических автомобилей, а также автомобилей в виде шасси. Самая маленькая модификация – это Ford Transit 310 в рестайлинговом исполнении, которая пришла на смену модификации Ford Transit 300 с колесной базой SVB. 2014 модельный год, который пришел на смену предыдущему модельному ряду, выглядит теперь вот таким образом. Состоит он из э, трех модификаций. Это Ford Transit 310, самая короткая колесная база с индексом E. Ford Transit 350 с индексом M – это средняя колесная база. И Ford Transit 350 E – это самая длинная колесная база, которая предназначена для установки фургона на 8 евро по лет. Это машины с полной массой 3,5 тонны. Есть модификация Ford Transit 470, которая входит в C-категорию. У нее также э, длина рамы позволяет установить кузов на 8 евро по лет. И грузоподъемность у той машины 2200. Модельный ряд Ford не такой полный, как, например, у Исузу или Ивека. У него нет среднетонажных модификаций. Зато у него есть крупнотонажные модификации, грузоподъемность шасси которых 10 и 15 тонн. А также некоторые модификации э, шасси с полной массой свыше 30 тонн под строительную технику и модельный ряд тягачей. При всем при этом есть также у Ford Transit модификации цельнометаллические. Их огромное количество, от 8 кубов до 16. Там большое количество вариаций грузовых, грузопассажирских, маршрутных такси. Эта марка очень широко распространена у передельщиков. Но мы этот сегмент используем только для переделки в рефрижераторы. Особую популярность в нашем автосалоне цельнометаллические машины любых марок в принципе не заслужили, потому что там значительно съедается внутренний объем грузового пространства после утепления его сэндвич-панелями. Многим моим заказчикам это не очень нравится, поэтому мы привыкли работать больше с модификациями в виде шасси. Ford Transit 310 это модификация, в индексе которой зашита полная масса, по традиции. То есть это 3100 кг полной массы. Сама по себе колесная база представлена в единственном экземпляре. Она предполагает установку кузова длиной около 3,2 метра, вместимостью 5 евро по лет и полезным объемом где-то 10-12 кубов. Модификация Ford Transit 310 претерпела значительные изменения. Помимо того, что серьезно изменился внешний облик, естественно, он был более, стал более гармоничен, более зализанный, предыдущая модификация Ford Transit 300 была на переднем приводе. Предполагалась эта машина для города на небольшие расстояния, но многим передний привод не очень нравился. Поэтому Ford Transit 310 теперь идет исключительно на заднем приводе колес. Сама по себе машина конструктивно не сильно изменилась, но она также напичкана огромным количеством всяких э, опций и систем помощи водителю для того, чтобы эксплуатация автомобиля была безопасной и максимально комфортной. Что у нас по низу? Независимая передняя подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости и амортизаторами, э, дисковые передние тормоза, усиленные 16, 16 колеса. Это спереди. Зависимая задняя подвеска с, с стабилизатором поперечной устойчивости, само собой, а также дисковые тормоза задней оси. К активным системам безопасности относится ABS, система распределения тормозных усилий Electronic Brake Direct, система динамической э, стабилизации курса ESC, индикации экстренного торможения EBL, а также система Hill Assistant. Это система помощи при трогании на подъеме. Местоположение горловины топливного бака, объем которого 80 литров и заливается туда солярка исключительно для тех, кто иногда путает, класса евро 4, евро 5, располагается здесь, в этом месте, около водительской двери. Здесь даже э, есть специальная надпись э, «Только дизельное топливо экологического класса 4 или 5». Не забывайте, не надо заправляться на всяких поленках или неизвестно у кого. Для того, чтобы э, горловина была надежно защищена, здесь имеется специальный флажок на лючке. 
который не дает возможность открыть, когда дверь э, вашей, вашей кабины закрыта. Одна единственная колесная база, на которую предполагается установка фургона на 5 евро по лет, то есть где-то 3-3,20. Задняя ось у нас, соответственно, на одной лишь рессоре. При всем при этом производитель заявляет грузоподъемность шасси около тонну 300. Соответственно, с учетом установки будки различного назначения грузоподъемность значительно понижается. Иногда бывает такое, что ставят а, очень тяжелые изотермические фургоны для глубокой заморозки и они значительно весят по предыдущему модельному ряду было то же самое а, всего лишь один лист рессоры и а, заяв, заявленная грузоподъемность практически там до полутора тонн естественно после установки а, рефрижераторного фургона получалось так что машина садилась там практически на заднюю ось и возила сама себя Решение на старом модельном ряду было придумано незамысловатое. Мы ставили сюда, дополнительно устанавливали на заднюю ось пневмоподвеску. В новом модельном ряду, в случае, если вам не будет хватать грузоподъемности, мы точно так же можем установить вам заднюю пневмоподвеску. В задней части автомобиля тоже есть небольшие изменения. Поменялась светотехника, ее дизайн, соответственно, изменился. Запасное колесо по традиции на задней части рамы, как у большинства грузовиков, которые поставляются и производятся. Механизм открывания капота у нас традиционный, с помощью ключа и замочка здесь. В одну сторону поворачиваете, открываете замок. Во вторую, в противоположную сторону поворачиваете, открываете крючок безопасности, который не дает возможности открыться капоту есть во время движения. Под капотом у нас турбированный дизельный двигатель. Единственная модификация, его объем 2,2 литра, его мощность 125 лошадиных сил. Он прекрасно работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. По нашей информации, автомат сюда не предполагается. Форма зеркала заднего вида также претерпела некоторые изменения. Они стали более округлые. При всем при этом есть огромная рабочая поверхность, которая предлагает вам отличную обзорность. Эта часть у нас имеет механизмы электрорегулировки из салона. Нижняя часть сферическая для обзора мертвых зон. Она регулируется у нас там вручную. Но ее достаточно отрегулировать по традиции один раз э, под себя, и вы будете прекрасно видеть все, что творится э, у вас вокруг автомобиля. Сам по себе салон значительно изменился. Он кардинально отличается от предыдущего модельного ряда. Что здесь у нас есть? Все. Поменялось все. С точки зрения дизайна и компоновки. Теперь поподробно о каждом элементе. Обшивка водительской двери. Здесь есть небольшой карманчик, куда можно ныкать небольшие визиточки, либо карточки топливные, либо какие-либо, которые сложно заметить, потому что в закрытом положении они прячутся под вот этот подстаканник. Далее для левой руки располагается кнопочка регулировки электростеклоподъемников. Здесь же есть у нас механизм открывания и закрывания центрального замка. Появились небольшие углубления для мелочей, а также углубления для бутылки объемом литр полтора. Появилось что не было в предыдущем модельном ряду, э, скрытая полость для хранения каких-либо вещей. Такая есть только у Мерседеса. Кладем, ныкаем, закрываем, никто не видит. Форт у нас лидер по количеству подстаканников. Здесь с левой части торпеды есть э, подстаканник для резервуара объемом около, наверное, пол-литра кофейный либо чайный в этой части у нас располагается э, под бутылочник сюда поместится бутылка объемом где-то тоже в районе полулитра литра слева от руля автомобиля располагается джойстик регулировки э, зеркал заднего вида он предполагает соответственно э, возможность регулировать зеркала в любом направлении а также дает возможность э, складывания зеркал с помощью нажатия на клавиши Слева от руля также находится шайба включения габаритов ближнего света. Крутилочка, так называемая, это корректор фар, электронный корректор фар. И две клавиши. Одна из них работает, это, соответственно, габа... противотуманный задний фонарь. Вторая клавиша предполагает установку противотуманных передних фонарей. То есть здесь все предусмотрено. Водительское кресло очень удобное. 
При всем при этом огромное количество регулировок в нем запрятано. Вперед-назад. Угол наклона подушки. Рычаг лифта вверх-вниз. С этой стороны у нас э, классическая крутилка, которая регулирует угол, угол наклона спинки. Есть подлокотник. Очень крутая штука. А также прячется здесь глубоко снизу кнопочка включения обогрева. А если залезть совсем поглубже, то здесь вы найдете э, шайбу регулировки поясничного подпора. После того, как вы удобно уселись в водительское кресло, вы можете отрегулировать рулевую колонку в двух плоскостях. То есть вверх-вниз и вперед-назад. Отрегулировали, установили как надо, зафиксировали и поехали. Рулевое колесо теперь точно такое же, как идет на легковых автомобилях Ford Focus. Инженеры Ford молодец, потрудились и теперь заботятся о удобстве и безопасности водителей, которые ездят на грузовых автомобилях. К системам пассивной безопасности особо стоит отнести подушку безопасности водителя, трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями для пассажира, а также точно такие же трехточные ремни безопасности для э, обоих пассажиров, которые находятся рядом с водителем. На рабочем месте водителя также предлагается большое количество э, кнопочек и скрытых бардачков. Например, вот здесь. Э, не сразу заметно, но э, нажимая кнопочку над щитком приборов, вы у себя найдете небольшой э, бардачок, где есть даже розеточка на 12 вольт. Сюда можно будет подключить, например, навигатор или антирадар, или видеорегистратор. А также положить какое-то количество мелочей. Далее, соответственно, с правой стороны от руля вы можете найти вот такую клавишу, которая включает э, э, обогрев лобового стекла. Опция для России супер крутая. Мы находимся в таком климатическом поясе, где все обогреваемое, это только в плюс идет. Отдельно стоит отметить, в каждом видеообзоре про Ford я это отмечаю, это небольшой э, кармашек, который позволит вам сюда поставить, например, ваш мобильный телефон. Это очень удобная штука, если вы едете по навигатору э, или где-то, ну, то есть, э, там, вам важно во время движения не пропустить какой-то звонок, хотя это неправильно разговаривать по телефону во время движения, то, поставив телефон сюда, вы ничего не пропустите. Инженерам Ford за вот этот вот э, кармашек, за вот этот вот под телефонник огромный респект и благодарность, потому что это действительно очень удобно. Такого не предполагает ни один производитель. Средняя часть торпеды предполагает установку магнитолы в верхней ее части. Очень удобно, но как раз на расстоянии вытянутой руки. Далее интересное конструктивное решение э, – это прорезь для карточки. Я предполагаю, что сюда можно ставить карточку. Например, от какой-то территории, где есть пропускной режим. Проехали, карточку всунули и поехали дальше. Под этой интересной прорезью располагаются две кнопочки. Одна из них это псевдокнопка, обозначает э -э закрывание центрального замка во время движения, то есть чтобы вы видели, да, то есть э -э загорается желтый. Значочек, соответственно, центральный замок сработал и двери заблокированы. Под этой э, псевдокнопкой есть настоящая кнопка включения аварийки. Ну, вот она такая незаметная, красивенькая и очень удобная. Под этой частью располагается блок управления э, климатом, климат-системой автомобиля. Соответственно, классический реостат регулировки, э, механизм блокировки э, входящего воздуха снаружи, температура. На этом автомобиле установлен был кондиционер, но мы его демонтировали, так как установили холодильное оборудование. Но можем при этом кондиционер вам и сохранить вместе с холодильным оборудованием. Корейское холодильное оборудование поставляется с двумя типами пультов. Они бывают более прямоугольной формы, более квадратной формы, а также вытянутой прямоугольной формы, как здесь. Мы не нашли никакого другого места, наиболее гармоничного для установки пульта именно в это место. Соответственно, водитель всегда видит, какая температура у него, а также следит за состоянием холодильного оборудования, появляются ли какие-то ошибки или нет. Щиток приборов традиционный, 
с левой части тахометр, с правой части спидометр, в средней и нижней части уровень топлива и температура охлаждающей жидкости двигателя. В верхней части у нас вставлено окошко бортового компьютера. Информация, которая сюда выводится, это средний расход топлива, моментальный расход топлива, средняя скорость движения, расстояние в пути и расстояние до заправки. Правая часть торпеды предполагает по традиции бардачок, а также является отображением левой стороны. Здесь точно так же есть дизайнерский элемент в виде регулировки направления воздуха, подстаканник, подбутылочник и огромный карман в пассажирской обшивке, который у нас является открытым, не так как с водительской стороны с механизмами фиксации. Элемент управления электростеклоподъемником, также центральным замком, ручка открывания, динамик и все. Два пассажирских места теперь представляют собой не только кресло, которые имеют кнопку включения обогрева, а также небольшой столик на месте среднего пассажира. Здесь есть резиночка для фиксации бумаг, отсек для ручек, два подстаканника. Если это не нужно, убираем. Если нужно дополнительное место, то открываем нижнюю подушку пассажирских сидений и получаем огромный отсек, куда можно сложить такое количество барахла, что хозяйка позавидует. Закрываем, убираем. Традиционно для форда зип находится у нас здесь, в подножке правого пассажира. Этот автомобиль, по желанию нашего заказчика, мы собирали с термическим кузовом толщиной 80 мм для перевозки продуктов в глубокой заморозке. Как я говорил, колесная база предлагает возможность установки единственного варианта кузова. В данном случае длина 3,20, ширина 2,20 для европалет и высота 2 метра. В пересчете это дает нам около 14 кубов по наружным габаритам. Но мы также можем поставить сюда и, например, промтоварный фургон которую мы можем сделать немного выше, например, на 30 сантиметров. То есть при габаритах 3,20, 2,20, 2,30 наружных мы получаем практически 16 кубов э, объема по наружным габаритам. Внутренний объем будет, естественно, меньше. Если брать в палетах, то это 5 палет вместимости. Наш изотермический фургон собран на заводе «Исток» в Красногорске. Что из себя представляет? Это базовая комплектация, самое стандартное исполнение. В данном случае плакированная сталь снаружи, обрамление по умолчанию изонодировано алюминия, задняя рамка и фурнитура дверей из зацинкованной стали. Фурнитура дверей у нас самая стандартная, предлагает возможность фиксации с помощью навесного замка и левая часть, и правая часть. Также располагается в задней части механизм фиксации дверей в открытом положении молоточкового типа. Работает это все вот таким образом. Толщина наших стен 80 мм. В качестве утеплителя используется пено экструдированный пенополистирол. Внутренняя обшивка аналогично внешне сделана из пакированной стали. Стандартное исполнение пола – это сетчатая влагостойкая фанера. На задней части фургона на подрамнике располагаются резиновые отбойники, для того, чтобы вы не врезались задней частью. А также наше конструктивное новшество – это вот такая интересная раскладная лестница для удобства доступа в, внутрь фургона. Под правую руку э, на задней части э, дверного портала э, расположена э, ручка для удобства. Для работы в темное время суток в фургоне расположен светодиодный плафон освещения. Так как наш заказчик перевозит продукты глубокой заморозки и делает это преимущественно в условиях города, то холодильное оборудование, которое мы сюда поставили, с огромным запасом. Оно производство корейской фирмы Danjin Thermo, предполагает работу на объеме до 23 кубов на глубокую заморозку. В нашем случае порядка 12 кубов внутреннего объема, поэтому запас по холода производительности здесь значительный. Это очень важно, если ездите вы в условиях города, так как там большое количество светофоров, 
пробок и в большинстве своем э, автомобиль э, работает на холостом ходу. Для нормальной работы холодильного оборудования, э, который заявляет э, завод-производитель, нужно оборотов около 2000 от 2 до 2500 оборотов. Тогда холодильник показывает свою а, заявленную холды производительность. В данном случае в условиях города такого добиться практически невозможно или сложно. Поэтому, собирая автомобили для центра Москвы, мы всегда нашим заказчикам рекомендуем ставить холодильное оборудование с запасом. Не впритык, как любят это все делать. Также помните, что мы э, фургоны можем изготовить э, любого э, назначения. Это могут быть промтоварные фургоны различных габаритов изотермические, рефрижераторные сами фургоны мы можем дооборудовать по вашему желанию поменять обшивку на пластик задние порталы фурнитуру на нержавеющую вместо сетчатой фанеры мы можем вам изготовить пол с заливным покрытием либо положить рифленый алюминий а также дооборудовать под вас в любом исполнении Помните это и учитывайте, когда вы заказываете фургон под ваши конкретные нужды. Давайте подводить итоги. Ford Transit 310 существует на российском рынке давным-давно. Большая развитая сеть дилеров и сервисного обслуживания и наличия запчастей. Ford Transit 310 модификация, которая идеально подойдет вам в условиях города. Фургон, который туда можно поставить, предполагает 5 палет вместимости. А если брать по объему, то есть это 14 кубов для изотермического исполнения, 16 кубов для промтоварного исполнения. Для водителя машина максимально удобная, потому что там большое количество активных и пассивных систем безопасности и всяких разных ништяков. То есть удобство. С точки зрения собственников бизнеса, этот автомобиль предлагает довольно доступные цены в настоящий момент. Широкий модельный ряд. И если вы эксплуатируете в основном в Москве, то можно будет рассчитывать на модельный ряд там, от 5 до 8 евро палет вместимости. Два года гарантии без ограничений по пробегу. Межсервисный интервал 20 тысяч километров. Доступные цены. Современная марка. Удобство эксплуатации. Если по этим параметрам автомобиль вам подходит, то я рекомендую его рассмотреть в качестве варианта именно для вашей компании. А если вам нужны какие-то консультации и какая-то наша помощь, мы с удовольствием для вас сделаем автомобиль в любом виде, в любом исполнении. С вами был Кирилл. Всего доброго.